¿Por qué entraron a tu cuenta de WhatsApp sin ingresar ningún código, sin escanear ningún código QR? Es decir, sin tener contacto físico con tu teléfono. Entraron a tu cuenta de WhatsApp desde cualquier parte del mundo. A continuación te voy a dar la explicación detalladamente para que sepas por qué lo hicieron. Si en cualquier momento estás eh, normal en tu cuenta de WhatsApp, estás pues chateando normal en cualquier chat, y de repente se cierra la sesión de WhatsApp y no sabes por qué, porque no compartiste el código con nadie. Eh, esto lo puede hacer pues cualquier persona de cualquier parte, de cualquier ciudad de tu país. No simplemente tiene que ser en Colombia mi país, sino que en cualquier país puede pasar esto. Que estás en tu cuenta de chat de WhatsApp y se cierra la sesión así de repente. Y tú no sabes por qué, porque tú no has compartido el código de confirmación que te llega en la aplicación. O que te puede llegar a través de mensaje de WhatsApp o a través de llamada de voz o de llamada perdida. Eh, esto tiene una explicación y se las voy a explicar detalladamente a continuación. Resulta que cuando eh, adquirimos cuando adquirimos una SIM card de, de nuestro número de teléfono, ¿cierto? Cuando adquirimos un número de teléfono, resulta que... Eh, cometemos el error de no poner ese número de teléfono a nuestro nombre, es decir, no le decimos a la agencia eh, de telecomunicaciones que eh, somos los dueños de ese número, por lo tanto ese número no lo pueden bloquear, ¿cierto? Esa es una de las razones por las cuales la empresa le asigna tu número de teléfono, se lo asigna a otra persona. Por esa razón es que te quitan tu número de teléfono y resulta que tú ese número de teléfono lo registraste en WhatsApp. Pero la empresa de telecomunicación dice, bueno, este número de teléfono ya pasaron tres meses. Este número de teléfono no lo tiene registrado nadie. Simplemente vamos a dárselo a otra persona. Entonces resulta que esa otra persona, como ya es propietaria de ese número, la empresa se lo asignó a esa persona y lo puso a su nombre, quiere decir que ya ese número de teléfono que tú tenías antes registrado aquí en WhatsApp, le pertenece a esa otra persona. Entonces, ¿qué hace esa otra persona? Viene y registra su número de teléfono, que ya lo tiene activo en su teléfono, y ahí es donde viene tú y te cierra la sesión de WhatsApp. Esa es la primera razón por la cual cualquiera puede entrar a tu WhatsApp sin necesidad de utilizar código. Porque tú pierdes tu número de teléfono. La otra razón es que muchas personas compran un número de teléfono en cualquier parte. ¿Cierto? Lo compran eh, pues en cualquier esquina. Lo puede uno comprar cualquier número de teléfono. Y cometemos el error de que solo usamos este, ese número de teléfono activándolo en WhatsApp. ¿Cierto? Resulta que no lo utilizamos para hacer llamadas. No lo utilizamos para para mandar mensajes de texto, sino que simplemente lo registramos en WhatsApp. Es decir, no le damos uso al número de teléfono como tal, en llamada de voz y mensaje de texto, sino que simplemente lo registramos en WhatsApp. Y al registrarlo solamente en WhatsApp, la empresa viene también y elimina ese número. Es decir, le quita los servicios, le quita la señal, ya no te va a seguir prestando el servicio de la señal y tumba ese teléfono. Pero ese teléfono queda registrado en WhatsApp. ¿Cierto? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, resulta que en su base de datos la empresa de telecomunicación vuelve y le asigna ese número de teléfono a otra persona, la cual si le da uso al número que tú tienes registrado en WhatsApp y también lo asigna y también le po esa persona que lo adquirió, pues puede que cometa el mismo error que tú, pero vuelve también y lo registra en WhatsApp. Pero ya el número no te pertenece a ti porque no tiene una señal activa de llamada de voz. Como ven, aquí hay dos señales. Estos números están activos. Cuando las señales esas se pierden, quiere decir que el número ya está desactivado. Y ese número tuyo de WhatsApp puede ser asignado a otra persona. Entonces, cuando es asignado a otra persona, esa otra persona lo activa en WhatsApp. Y no pueden haber dos números iguales registrados en la aplicación de WhatsApp. Por esa razón es que cualquier otra persona puede ingresar a tu WhatsApp porque con el número tuyo ya activado con una señal telefónica ya le puede llegar un mensaje de texto y le pueden hacer una llamada de voz y así le llega el código de confirmación para confirmar que ese número es de él y poder registrarse en WhatsApp. 
Entonces, como no pueden haber dos WhatsApp registrados con el mismo número en la misma aplicación, porque tú puedes tener dos WhatsApp, eh, dos diferentes números, pero no puede estar registrado en WhatsApp en un teléfono con el mismo número y no puede estar registrado en otro teléfono con el mismo número siempre y cuando no sean eh, eh, vinculados a través de WhatsApp. Web. ¿Cierto? Simplemente se pueden utilizar a través de WhatsApp. Web. Entonces, por esa razón es que muchas personas dicen entraron a mi WhatsApp sin necesidad eh, de yo compartir el código. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Eso es lo que está sucediendo. Que usted adquiere un número, lo registra en WhatsApp. Si no le da uso o si no lo registra su nombre, ese número se lo pueden tumbar. ¿Cierto? Como ya WhatsApp tiene llamadas, ya WhatsApp tiene mensaje de voz, tiene mensaje de texto, se envían fotos. Todo lo queremos hacer por WhatsApp. Pero resulta que la señal también te está exigiendo que utilices tu servicio. Es decir, la empresa de telecomunicación, la que te asigna el número de teléfono, tú tienes que hacer llamada de voz, enviar mensajes de texto, para que la empresa diga, bueno, sí, está utilizando el número, no se lo vamos a quitar. Pero si pasa un tiempo largo y tú dejas de utilizar ese número de teléfono, la empresa te lo quita para asignárselo a otra persona. Porque la empresa, al asignarte el número, tú tienes que utilizar su servicio del número de ese que te asignó la empresa. No solamente tienes que usar WhatsApp. Entonces, por esa razón es que la empresa, al pasar un tiempo que tú no utilizas eh, su señal, dice, bueno, esta persona no está utilizando el número, vamos a quitárselo. Se lo damos a otra persona. Entonces, esa otra persona, por esa razón es que viene, ingresa a tu WhatsApp, porque le llega el código de confirmación por mensaje de texto, porque tiene la señal esta de la empresa de telefonía de comunicaciones.